హై ప్రోగ్రామ్స్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సో మంచి కంటెంట్ ఉన్న మూవీస్ ప్రేక్షకులు ఎప్పుడూ ఆదరిస్తూనే ఉంటారు ఒక మంచి మెసేజ్ తో మంచి కంటెంట్ ఉన్న మూవీ అందరూ బాగుండాలి అందులో నేను ఉండాలి రేపు అంటే అక్టోబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఆహార స్ట్రీమ్ లో అవుతుంది ఎంతో మంది గొప్ప నటీ నటులు నటించాలి ఇందులో అందులో ముఖ్యంగా పన్నెండు వందలకు పైగా సినిమాలు చేసి ఆయన పేరు విన్న ఆయన చూసిన ఒక స్క్రీన్ లో ఒక మంచి ఆనందంగా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది నవ్వుతూనే ఉంటాము పరిశ్రమ అక్కర్లేని పేరు అలీ గారు మంతపాటు ఉన్నారు అండ్ అలాగే ఇంత మంచి మూవీని అందిస్తున్న ప్రొడ్యూసర్ గారు మోహన్ గారు మంతపాటు ఉన్నారు వీరిద్దరితో పాటు ఒక చిన్న సర్ప్రైజ్ ఉంది నేను చెప్పడం కంటే మీరు చూస్తే బాగుంటుంది ఎస్ హలో అండి సో ఇదైతే మాకు నిజంగా సర్ప్రైజ్ మాకు అండ్ మా ఆడియన్స్ కి వెల్కమ్ అండి చాలా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి మీ అందరికి ముఖ్యంగా అసలు ఫస్ట్ ఈ టైటిల్ అందరు బాగుండాలి అందులో నేను ఉండాలి ఇంత పాజిటివ్ ఫీల్ ఇంకుతుందండి అండ్ ట్రైలర్ కూడా చూసాము అసలు ఆ మూవీలో ఈ టైటిల్ ని ఎలా ఫిక్స్ చేశారు అంటే నేను ఒక సినిమా ఓపెనింగ్ ఫిలిం నగర్ పెంపుల్లో బాల సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఒక గెస్ట్ నేను ఒక గెస్ట్ ఆయన స్క్రిప్ట్ చేతికి ఇచ్చారు బోయపాటి గారు క్లాప్ కొట్టాడు నేను కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేశాను గుణా త్రీ సిక్స్ నైన్ ఎస్ సో అయితే ఆ సినిమా టైంలో జనరల్ గా వెహికల్స్ మీద ఎంతలా రాసి ఉంటుంది అందరూ బాగుండాలి అందులో నేను ఉండాలి అది ఈ టైటిల్ చాలా పాజిటివ్ గా ఉంది ఎందుకు ఈ టైటిల్ మనం కట్టకూడదు అని చెప్పి ఆ రోజు నేను అనుకున్నా సో ఎప్పుడైనా ఫ్యూచర్లో మనం సినిమా తీస్తే ఈ టైటిల్ పెట్టాలి అనుకొని కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గారు అని మా ఫ్రెండ్ అలాగే బాబా అని మా రిలేటివ్ మోహన్ కొడతాల అండ్ అలాగే కిరణ్ కిరణ్ మేమంతా కలిసి చెన్నైలో ఉండేవాడు సో ఒక సినిమా చూసాం మలయాళంలో బాగుంది ఆ సినిమాకి ఈ డేట్లు ఎందుకు కట్టకూడదు అని ఆలోచన వచ్చింది సో అందుకోసం అందరు బాగుండాలి అందరూ నేను ఉండాలి అని చెప్పి టైటిల్ కట్టడం జరిగింది ఇది ఎప్పుడైతే జనాల్లో ఇది సక్సెట్ అయిందో అందరూ కూడా ఏ డైట్ బలే ఉన్నాయి డైట్ బలే ఉన్నాయి డైట్ బల్ అంటే నిజంగా ఇది చాలా పాజిటివ్గా ఉండే టైటిల్ ఇది సో ఎందుకంటే అందరూ బాగుండాలి అందులో నేను ఉండాలి అని అనుకుంటారు కదా ప్రతి వాళ్ళు సో అందుకోసం ఎందుకంటే ఈ కరోనాలో మనం ఎంతో మంది పోగొట్టుకున్నాం చాలా మంది సొంతూరుడు ఫ్రెండ్స్ దూర బంధువులు వాళ్ళు కూడా చాలా మంది వెళ్ళారు ఆ టైంలో చాలా బాధేసింది అరే ఎందుకు కూడా ఇది ఇది వచ్చింది అని సో ఆ టైంలో ఈ టైంలో ఆలోచన రావడం మా ప్రొడ్యూసర్కి చెప్పడం తను ఆల్రెడీ ఎస్ భయ చాలా బాగుంది దీన్ని మనం చేద్దామని చెప్పి వేరే వాళ్ళు ఎవరో దీన్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకుంటే వాళ్ళు మళ్ళీ రెండు వేలు చేయించుకోలేదు చేయించుకోకపోతే లక్కీగా ఆ డైట్లు నాకు దొరికింది సి కళ్యాణ్ గారు మీరు పెట్టుకోవచ్చు అని కానీ ఇమీడియట్గా చాంబర్కి వెళ్ళి మనం కన్ఫర్మేషన్ చేసి అక్కడ అమౌంట్ కట్టి ఈ సినిమాకి టైటిల్ పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు వచ్చే మూవీస్ అన్ని చిన్న చిన్న షార్ట్ కట్స్ అండ్ కొన్ని మీనింగ్ లెస్ గా ఉంటున్నాయి కొన్ని మీనింగ్ ఫుల్ గా ఉంటున్నాయి వెరీ షార్ట్ కట్స్ కానీ ఇది చాలా మీనింగ్ ఫుల్ అండ్ వెరీ లెంతీ అండ్ చాలా గుర్తుండిపోతుంది అందరికి సో ఇందులో నేను అనేది ఎవరు మీరా నరేష్ గారు యాక్చువల్గా ఈ సినిమాలో నరేష్ గారు తర్వాత నేను ఆయన నా ఫ్యామిలీ బాగుండాలి నేను బాగుండాలి అనుకున్న వ్యక్తికి చిన్న ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయ్యింది ఆ ప్రాబ్లం నా ద్వారా స్టార్ట్ అయింది నేను కూడా అనుకోలేదు ఇది ప్రాబ్లం అవుతుందని అంటే ఒక చిన్న మిస్టేక్ ఎంత దూరం వెళ్ళిపోతుంది ఏం జరుగుతుంది ఎన్ని జీవితాలు మార్చేస్తుంది అనేది ఈ సినిమా సో అందుకోసం ఇందులో నరేష్ గారు చూడగానే ఎక్స్ట్రా అనేది చాలా బాగుంది డెఫినెట్గా పబ్లిక్ కానీ ఇది కానీ ఎక్కిందంటే డెఫినెట్గా నువ్వు సక్సెస్ అని అని నరేష్ గారు చెప్పడం జరిగింది పవిత్ర రమేష్ గారు అలాగే భరణి గారు అలాగే సప్తగిరి భద్రం మన మనో గారు మనో గారు అడగ్గానే పట్టుకొని వచ్చి ఆయన చాలా గమ్మత్తుగా ఉంటుంది ఇందులో ఆ మాటలు ఆ ట్రైలర్ ఆ డైలాగ్ చూసాము చాలా బాగుంటుంది దాంట్లో కూతురు వేషం తను యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే డాక్టర్ రియల్ డాక్టర్ 
ఎందుకంటే సినిమాలు అందరూ చూస్తారు కొన్ని సినిమాలే వాళ్ళ గుండెల్లో ఉంటాయి మెయిన్ ఏంటంటే ఈ సినిమా అన్నది కేవలం నేను కథ ఆ టైటిల్ మా మనస్తత్వాలు అలాంటివి ఇక్కడ మేము డబ్బుల కోసం సినిమా తీయలేదు అలాగని ఒక ఏదో కోట్లు సంపాదించాలని ఇలాంటి ఉద్దేశం అయితే ఏమి లేదు ప్రజల్లో ఒక మార్పు రావాలి ఈవేళ ఒక సెల్ ఫోన్ పెట్టుకొని వాళ్ళు ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే ఆ వీడియో వాళ్ళకి సరదా వాళ్ళకి వచ్చే వ్యూస్ వాళ్ళకి ఒక పది పైసలు ఐదు పైసలు వస్తుందేమో తప్ప దానివల్ల కొన్ని వందల వేల మంది జీవితాలు పోతున్నాయని చాలా మందికి తెలియదు బట్ ఈ సినిమా ప్రతి ఒక్కరికి గుర్తుంటుంది బహుశా అలాంటి వాళ్ళు కూడా అయ్యో తప్పేమో ఇలా చేస్తే అనే విషయం కూడా తెలుస్తుంది ఈ సినిమా అందరూ బాగుండాలి అందరూ ఉండాలి అంటే ఒక యూనివర్సిటీ ఫ్యామిలీ ఎలా రూపెక్కేసింది వాళ్ళ వల్ల వాళ్ళ కుటుంబం చిన్న పిల్లలు కూడా ఎంత ఇబ్బంది పడ్డారని సినిమా అని ఇది మా మనస్తత్వం మా కుటుంబాల మనస్తత్వం మా కనెక్ట్ అయింది నేను ఆలి గారితో సుమారు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి మా ఇద్దరం ఒక మంచి ఫ్రెండ్స్ గా వెళ్తూ ఉంది యాక్చువల్గా సినిమా తీయొద్దు అని చేశారు నేను కూడా సినిమా చూడు వెళ్తలుచుకోలేదు బట్ ఈ సినిమా ఏంటంటే ఇది మా ఫ్యామిలీకి మా కుటుంబాలకి ఈవేళ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రతి కుటుంబాన్ని కూడా టచ్ అవుతుంది వీళ్ళు చేస్తే ఎలా సినిమా తీయాలి లేకపోతే సినిమాలో వెళ్ళకూడదు నెక్స్ట్ తీసినప్పుడే ఇలాంటి సినిమాలే తీయాలని మా ఆలి గారు మాకు ఏదో మన సలహాలు ఇచ్చి మాకు తోడుగా ఉంటే నేను ఖచ్చితంగా మళ్ళీ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటానండి జనాభా <laughs> షూటింగ్ చేయడం జరిగింది అండ్ అలాగే ఈ టైంలో కోవిడ్ టైంలో వెళ్ళి మా ఈవెంట్ ఏంటి రాండి అని అడగలేదు సిచ్యువేషన్ మాకు తెలుసు సో అందుకోసం ఈ సందర్భంగా నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాల్సింది ఒక నన్ను అంతా సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు అందరు బాగుండాలి అందరూ నేను ఉండాలని మాకు మెసేజ్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ టైం నరేష్ గారికి నాకు అలాగే మా ప్రభాస్ అలాగే మా సమంత మా సొలుసు వీళ్ళు ఒక్కొక్క సాంగ్ వదిలి ఇచ్చేశారు సో ఈ సందర్భంగా వాళ్ళందరికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను అండ్ అలాగే పిల్లవు గారి మా అన్న బ్రహ్మానందం గారు మా గురు గారు శ్రీకృష్ణ రెడ్డి గారు అచ్చిరెడ్డి గారు అలాగే ఈ సినిమాలో నటించిన నటులు కూడా చాలామంది రావటం జరిగింది అండ్ నరేష్ గారు 
షూటింగ్లో చాలా బిజీగా ఉన్నాం చాలా పెద్ద కాంబినేషన్ ఆయన వస్తే మినిమం హాఫ్ డే పోతుంది మళ్ళీ ఈ కాంబినేషన్ దొరకాలంటే కష్టం అవుతుంది అని నరేష్ గారు పాలకపోయారు అలాగే పంతులు లోకేష్ గారు కూడా వేరే సినిమా షూటింగ్లో అవుట్ డోర్లో ఎక్కడో ఉన్నారు సో వాళ్ళిద్దరూ రాలేరు ఆయన అలాగే ఎప్పటి నుంచో ఈ సినిమాకి మనం అద్భుతంగా మనం బాగా చేయాలి అని చెప్పడం జరిగింది డెఫినెట్గా నాకు తెలిసి ఈ రెండు రోజుల్లో వారు కూడా వస్తున్నారు రాగానే వార్త కూడా మన ఇంటి ఉంటుంది నేను మోహన్ కి ప్రెషర్ ఒక నచ్చుకోలేదు ఎందుకంటే తనకి ఇండస్ట్రీ గురించి తనకి టెన్ పర్సెంట్ తెలుసు సో ఎందుకంటే అన్న మాకు ఏంటో తెలియదు మీరు మాకు తెలుసు మిమ్మల్ని మేము నమ్ముతాం దాట్స్ ఇట్ అదే మాట చెప్పారు నేను ఓకే అంత సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ట్వంటీ షోకి ఫోన్ చేసి అరే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ వచ్చాను దేనికన్నా వచ్చే అన్న రాగానే తనకి సినిమా చూపించాను అంత అయిపోయిన తర్వాత రియాక్షన్ ఏంటి అని నేను అడగకూడదు యాజ్ యాంకర్గా అదే సినిమా చూసిన తర్వాతే నాకు కూడా ఒక మంచి ఫీల్ అనిపించింది నేను కొంచెం సెన్సిటివ్ అయినా కూడా చాలా కంట్రోల్ చేసుకునే మనిషి బట్ ఆ బాధను నేను తక్కువ లేకపోయాను సినిమా చూసిన తర్వాత అలాగే ఆ రోజు వచ్చిన కొంతమంది కృష్ణారెడ్డి గారు అచ్చిరెడ్డి గారు లేక ఎక్కువ కూడా వాళ్ళు ఉన్న ఎమోషన్ వాళ్ళు ఆపుకోలేకపోయారు సినిమా అంతా అయిపోయిన తర్వాత క్లైమాక్స్ సీన్లో ఆలయ గారికి ఎయిర్పోర్ట్ సీన్ నుంచి కూడా కనీసం ఎక్కడో కుటుంబంలో ఒక్క వ్యక్తికైనా కలవడం నీరు వస్తుందని నా ఉద్దేశం అంత గొప్ప సినిమా తీసాం కాబట్టి ఇవన్నీ ఇంకా ధైర్యంగా చెప్తాను సో వెరీ హార్ట్ టచ్చింగ్ మూవీ అని అయితే చెప్పొచ్చు అండ్ జుబేర గారు మీరు చెప్పాలి అసలు ఇంత ఇది వరకు అలీగారి వైఫ్ అంటే జుబేర గారు అంతవరకే తెలుసు ఇప్పుడు జుబేర గారు అంటే అలా రాలేదు లేండి బట్ స్టిల్ ఏంటంటే జుబేర గారు అంటే తనకంటే ఒక మార్క్ క్రియేట్ చేసేసుకున్నారు చెప్పాలంటే అసలు ఫస్ట్ మూవీ గురించి మాట్లాడిన తర్వాత మనం అందుకనే కొంచెం మాటలు ఎక్కువ ఉంటే ఆడవాళ్ళే కదా మాట్లాడుతూనే ఉంటాం మీరు ఫస్ట్ వాళ్ళతో మాట్లాడించేసారు మీరు చెప్పండి మూవీ ఎలా ఉంది మీకు ఎలా అనిపించింది ట్రైలర్ అంతా చూసారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరూ బాగుండాలి అందులో నేను ఉండాలి అనేది కరోనా టైంలో ప్రతి ఇంట్లో వినిపించే ప్రేయర్ అది అందరూ అదే మార్నింగ్ లేవగానే అందరూ బాగుండాలి అని ఆ మాట నాకు అప్పుడే బాగా కనెక్ట్ అయింది ఈ మూవీకి పేరు పెడతా తెలియక నేను చాలా హ్యాపీ అయ్యాను అదొక ప్రేయర్ ఇప్పుడు మనం అది పలుకుతున్నామంటే అది ప్రేయరే అది ఆ మూవీ చూసాక అమ్మో మా వారిలో ఇంకా ఇలాంటి కోణాలు కూడా ఉన్నాయా చాలా మా వారిది ఒక్కొక్క మూవీలో ఒక్కొక్క కొత్త కొత్తగానే కనిపిస్తుంటారు ఇందులో అయితే చాలా అసలు ఆ ఎమోషనల్ ఏంటంటే మా వారి బాధను చూడలేకపోయాను నేను తర్వాత మా వైఫ్ మా పాప వాళ్ళు లాస్ట్ లో కృష్ణారెడ్డి గారు అచ్చిరెడ్డి గారు అందరు లేచి శుభం కార్డు పడిన తర్వాత అందరు లేచి నేను మనం కూడా ఇంటర్లో చెప్పా వాళ్ళ బ్యానర్ లో నేను హీరోగా ఇంటర్వ్యూ చేశాను నా బ్యానర్ లో ఫస్ట్ షాట్ కనిపించింది కృష్ణారెడ్డి గారు అచ్చిరెడ్డి గారు వెళ్ళిపోయి అది పక్క మా వారు ఉండబట్టి నేను అలా ఏదో కొద్దిగా అలా రాగలిగారు మాట్లాడే తీరు కానీ మీరు మీరు ఇచ్చే కంటెంట్ కానీ అది కూడా ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా మంది సెలబ్రిటీస్ వాళ్ళ వైఫ్ కూడా చేస్తున్నారు చేస్తూ ఉంటారు అని బట్ జుబేరా గారి ఫేమస్ ఏంటంటే ఎవరికి అవ్వలేదు నాకు తెలిసి 
అంటే వాస్తవంగా చెప్పాలంటే వేలు ఇరవై సంవత్సరాలు అవుతుంది ప్రొడక్షన్ ఫుడ్ మేనేజ్ అంటే ప్రొడక్షన్ మీన్స్ మంచి ఫుడ్ మనం సంపాదిస్తుంది ఎందుకు ఇంటర్కే కదా సో అదేదో ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పి నేను షూటింగ్లో ఉన్నా ఇగో నాతో పాటు ఇంకో నన్ను ఉంటారు నువ్వు నీ చెడుతో వంట తీసి నాకు మా అమ్మ మా అమ్మ ఉన్నప్పుడు మా అమ్మ పాత ఇచ్చి క్యారేజ్ మా ఇంటి నుంచి క్యారేజ్ వస్తుందంటే చాలామంది వెయిటింగ్లో ఉండేవాళ్ళు మా అత్తగారు చేసిన బిర్యానీ ఇండస్ట్రీలో తినని వారంటూ లేరు అస్సలు అది సో అట్లాగా మళ్ళీ తను చేసి పంపించడం లేదు నేను అంటే వెజ్ కానీ నాన్ వెజ్ కానీ అద్భుతం సో అందుకోసం నేనేంటంటే తినేదేదో వృత్తిగా మంచి ఫుడ్ తిప్పేది ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది ఓకే ఏదో ఉంది కదా అని గబా గబా తినేస్తే అది రేపు పొద్దున్న మన బాడీలో ఆకలి తీరుతుంది దాంతో ఒక బిర్యానీ తినేస్తాం లేకపోతే అదేదో తినేస్తాం ఇదేదో తినేస్తాం అంటే వంద మందికి చేసేది ఒక రకమైన ఆయు వాడక నలుగురికి చేసేది తను ఒక ఆయు వాడ అది మనకి హెల్త్ సో అందుకోసం చూడండి సోమరావు గారు కానీ రామారావు గారు కానీ కృష్ణ గారు కానీ నాగేశ్వర గారు కానీ వాళ్ళు ఆ రోజుల్లోనే ఇంటి నుంచి ఫుడ్ తీసుకుని తినేవాడు సో అందుకోసం వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా అందంగా ఎవరి బిరియంగా ఉన్నాను అలాగే నేను కూడా ఎవరి బిరియంగా చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అంటే నాది వేరే అంటే ఈ మూవీలో నేను నరేష్ గారు ఫ్యామిలీ తరపున అలిగారు ఫ్యామిలీ తరపున కాదు సో ఆయన షూట్ డేట్స్ నాకు వేరు ఒక్క చోట ఎప్పుడో చూడ్డానికి వచ్చారు అలిగారు వచ్చారు ఫుడ్ వచ్చేసింది ఆ రోజు మా అందరికి సో అది అలా గుర్తుండిపోయింది అనమాట మెయిన్ గా నరేష్ గారి గురించి చెప్పుకోవాలి ఇందులో పర్ఫార్మెన్స్ మాత్రం అసలు ఒక ఇప్పుడు ఇన్ని మూవీస్ చేస్తారు ఇదొక ఎత్తైతే ఇది ఇందులో డైలాగ్స్ లేకుండా ఛాలెంజింగ్ రోల్ ఛాలెంజింగ్ రోల్ ఎందుకంటే డైలాగ్ ఒక రైటర్ రాస్తే మనం అది ప్రాక్టీస్ చేసి చెప్పేస్తాం బట్ ఇది ఏంటంటే ఆ డైలాగ్ లో ఏముందో అర్థం అది మనం ఇక్కడ చూపించాలి అది చూపిస్తేనే నడుపు సో అట్లాగా ఆ క్యారెక్టర్ ఆయన ఛాలెంజ్ తీసుకొని ఈ సినిమాలో చేయడం లేదు ఆయన ఒక ఇంటర్లో కూడా చెప్పాడు నేను మూడు వందల పైన సినిమాలు ఆ కేసు ఏ సినిమాకి ఎంత కష్టపడలేదు ఈ సినిమాకి ఎంత కష్టపడ్డా ఆయన ఇంకోటి ఏంటంటే మా డైరెక్టర్ ని పిలిపించుకొని ఇంటికి క్యామెక్స్ సీరికి ఒక నాలుగు గంటలు వాళ్ళిద్దరు ఆరు గంటల నుంచి రాత్రి పది గంటల వరకు ఓట్ చేసి క్యామెక్స్ లో ఎందుకంటే తను బాధ చెప్పాలి ఆ సీన్లో అండ్ అలాగే ఓకే ఏమన్నా అయితే ఏం జరిగిందంటే మన హోంవర్క్ చేసుకొని ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చిన తర్వాత అది రాత్రి చెప్పే ఉంటాడు నీ డైరెక్టర్ అని చెప్పాడు కెరీర్ చెప్పాడు చాలా అద్భుతమైన సీన్ ఇది నాకు టైం కావాలి ఏ పెద్ద ఆ రోజు మా క్యా మా డైరెక్టర్ మూడు కెమెరాలు కావాలి అలా ఏంటంటే మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ ఫీల్ వస్తుంది రాదో తెలీదు నాకు కొంచెం ఈ ఒకరోజు ఆ రెండు కెమెరాలు ఎక్స్ట్రా రెండు కెమెరాలు కావాలి ఏ బాగా తీసుకో చేసుకొని అట్లాగే ఆయన చేశాడు అట్లాగే పండింది అందుకే మేము లాస్ట్లో ఆ ఫీల్ కూడా వచ్చింది డెఫినెట్గా అంటే మా సినిమా గురించి మేము ఎక్కువ చెప్పుకుంటే ఎక్కువ చెప్తున్నారేమో అనుకుంటాం బట్ చూసిన వాళ్ళు అలా చెప్తే నేను హ్యాపీ అండ్ యూజువల్గా అంటే సినిమా నేను కూడా అందులో ఉన్నాను కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి ఒక్క పాత్రకి ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ అనేది ఉంది ఎలా పర్ఫార్మెన్స్ చేయాలి అనేది ఒక డైరెక్టర్ గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తేనే తెలుస్తుంది సో అది ఎంత క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అవుట్పుట్ అనేది అంత బాగా వచ్చింది సో కిరణ్ గారి గురించి ఏం చెప్తాను సిర్పూర్ కిరణ్ తను గతంలో రైటర్ డైలాగ్ రైటర్ డబ్బింగ్ సినిమా చాలా సినిమాలకి చేసి ఉన్నాను శంకర్ గారితో ట్రావెల్ చేసి ఉన్నాడు ఈ సినిమా తీసుకొచ్చింది తనే నాకు తెలియదు నా భయ ఒక సినిమా ఉంది మలయాళం వికృతి అని ఒక్కసారి చూడండి నాకు చూసా నాకు కొద్దిగా మలయాళం తెలుసు వీళ్ళు వీళ్ళకి అర్థం కాదు మలయాళం అని చూడండి అని ఇది పెట్టి తర్వాత అరే ఇందుకు సినిమా చూడడం ఉన్నాడు చూసాను ఏం చెప్పాలా ఇది తెలియడానికి ఇస్తే ఎలా ఉంటుంది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది మనం చేద్దాం భయ అవునా 
జరుగుతుంది <laughs> అక్కడ <laughs> 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 అదేది మా ఇంట్లో పందిరి మంచి ఉంది అది తీసుకు వెళ్లి దాన్ని అలంకరించి మా మంచం మీద వాడిద్దరు కూర్చున్నారని పెట్టేసరికి నేను డైరెక్టర్ గారు అన్నారు రామ కూర్చు స్క్రీన్ లో చూస్తుండు నువ్వు అన్నారు సరే అని కూర్చున్నా చూపించారు నాకు ఎలాంటి అన్ని అలవాటే కాబట్టి నేను ఏం పట్టిందో బా చేయండి కానీ ఆ మూవీలో చూడిన ఫస్ట్ నైట్ సీన్ ఎలా మారింది అనేది సస్పెన్స్ వాళ్ళకి పెళ్లి జరిగింది నాకు ఆనందం తప్ప ఆనందం సంతోషం ఉంటుంది సో ఏంటంటే మా ఇంటికి వచ్చి మా భయ్య ఈ మంచం బాగుంది మన సినిమాలు వాడమా ఏ బాగా తెలియదా లేదు బాగా లేదు అన్నారు సరే ఓకే అని అప్పట్లో అలాగే రామ్ చరణ్ మా క్యారెక్టర్ జరిగింది అలాగే సిస్టర్ క్యారెక్టర్ తర్వాత ఇక మిగతా క్యారెక్టర్స్ కూడా తోడైంది అంటే ఆఫ్టర్ థర్టీ ఇయర్స్ ఎమ్మెల్యే నెక్స్ట్ ఇయర్కి థర్టీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ సో మళ్ళీ ఆ సినిమాలో నాకు మదర్గా తీసారు మళ్ళీ ఆవిడ మదర్గా థర్టీ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ మదర్గా ఒక అద్భుతమైన మెసేజ్ ఇలా చేయకూడదు అని జనాలు అది వైరల్ అవుతుంది డెఫినెట్ గా సినిమా చూసిన ఎందుకు నా ఇవన్నీ అసలు చేయటం వల్ల ఏంటి మీకు లాభం అనేది డైరెక్టర్ చెప్పారు నమ్మకం అయింది 
అండ్ మీరు చెప్పాలి మోహన్ గారు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంత మంచి మూవీ అంటే ఒక మంచి సోషల్ మెసేజ్ మంచి కంటెంట్ గొప్ప నటీ నటులు అందరు ఉన్నారు ఈ థియేటర్ లో ఎందుకు రిలీజ్ చేయట్లేదు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఓటీటీ లో రిలీజ్ చేసిన తర్వాత చాలా మంది నన్ను గాని మా హరి గారిని డైరెక్టర్ గారిని మా కో ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా అడిగే విషయం ఏంటంటే థియేటర్ లో ఎందుకు రిలీజ్ చేయలేదు అని యాక్చువల్ మా థియేటర్ లో చేయాల్సిన పరిస్థితి మాకు లాస్ట్ వరకు ఉండింది ఒక కంపెనీకి మేము అగ్రిమెంట్ రాసుకోవటం ఆ కంపెనీ అతను ఇన్ టైం కి మాకు సరిగ్గా రెస్పాన్స్ అవ్వకపోవటం మేము అగ్రిమెంట్ రాసేసాం థియేటర్స్ మొత్తం అవుట్లెట్ ఇచ్చేద్దాం బట్ ఆయన రెస్పాండ్ అవ్వకపోవటం ఆయన ఇంట్లో పాల్గొనకుండా ఉండటం వల్ల కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇప్పుడు ఓటీ క్రియేట్ చేయాల్సి వచ్చింది అంతే తప్ప యాక్చువల్లీ యూనో ఈ సినిమాకి మన మలయాళ సినిమాకి చూస్తే కూడా బడ్జెట్ కూడా చాలా ఎక్కువ పెట్టాల్సి వచ్చింది అండి సో మెయిన్ వైల్ ఈ సినిమా వరకు వచ్చేసరికి ఆలయం చెప్పినట్టుగా మనకు మంచి పే వస్తుందండి ఒకటే మాట్లాడుతుంది అన్ని సినిమాలు థియేటర్ లో ఎందుకు రిలీజ్ చేయలేదు ఓటీటీలోకి ఎందుకు పెట్టారు అని ఖచ్చితంగా అడుగుతారు బికాస్ అంత ఫీల్ గుడ్ ఉంది ఎందుకంటే మీరు కూడా ఇందులో నటించారు కాబట్టి ఆయన మీకు కూడా బాగా తెలుసు విషయం మంచి సినిమా తీసామండి మా అందరూ కలిగి మంచి సినిమా తీసాం ఈ సినిమాని మా డైరెక్టర్ గారు మంచిగా చిత్రీకరించారు అలాగే మా కో ప్రొడ్యూసర్ బాబా గారు కావచ్చు శ్రీచంద్ గారు కావచ్చు కూడా మా అందరికి బాగా సహకరించారు మిగతా నటీ నటులు అందరూ కూడా మీతో సైతం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మా మార్నింగ్ తొమ్మిది ఏళ్ళు రమ్మంటే పాదు తొమ్మిదికి వచ్చే లొకేషన్ గురించి అన్ని విధాలు కూడా సహకరించడం మీ అందరూ కూడా నా ధన్యవాదాలండి అనుకుంటే అండ్ చాలా మూవీస్ చిన్న మూవీస్ అందరికి తెలుసు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు కాబట్టి అది స్టార్ట్ అవ్వడం అనేది ఎంత కష్టమో ఎంత అయ్యి రిలీజ్ చేయడం కూడా అంతే కష్టం సో రిలీజ్ చేయడానికి కారణం ఎవరు మీరు చెప్పండి ఈ మూవీ రిలీజ్ దాకా వెళ్ళి దానికి కారణం ఎవరు మొత్తం నిజంగా ఈ సినిమా ఎమ్మెల్యే ఎంత కష్టపడ్డారో తెలియదు కానీ ఈ సినిమా చాలా కష్టపడ్డారు ఆ రోజు కుటుంబాన్ని వదిలేసి పెళ్ళైన మరుసటి రోజు కూడా షూటింగ్ అని వెళ్ళిపోయిన ఎన్ని సందర్భాలు అయితే ఫేస్ చేశారు ఐ థింక్ మా వృద్ధులు కూడా పిల్లలు కూడా అంతే బాధపడి ఉంటుంది ఈ సినిమా వరకు ఎందుకంటే రాత్రి పదకొండు పన్నెండు గుడ్డిలను కూడా అయిపోయింది సక్సెస్ ఆనందం ఇవంతా మర్చిపోతారు దాసరిగా ఉన్నప్పుడు సినిమాకి వెళ్దామని వెళ్ళేవాడిని ఒక ఎందుకు ఈ సినిమా ఏదో పోస్టర్ బాగుందని థియేటర్లో చూడారు అప్పుడు తెలిసింది మలయాళం సినిమా అనేసి వచ్చాను కదా చూసేద్దామని చూసి అట్టాగా అలవాటు అయిపోయింది మలయాళం సో ఇప్పుడు నేను మలయాళం మాట్లాడతా మన ఆ సినిమాలకి హీరో ఏం వస్తుంటారు కదా ఇంత పేరు ఎందా మలయాళను అన్నారు వాళ్ళు ఇలా అమ్మే మలయాళి ఫాదర్ ఆంధ్ర మనోడే అని ఫీల్ అనగానే నాకు పది ముక్కలు తెలుసు ఆ పది ముక్కలు మాట్లాడతా దాని పైన ఏదైనా వెళ్తే ఐసీ మధ్యలో ఈ మాట అండి 
ഇത് അന്നൊരു ബാബുണ്ടല്ലേ അന്നൊരു ഇതുണ്ടല്ലേ പക്ഷെ എല്ലോറ് എന്ത പണം പാട്ട് ഇത് നമ്മ ഒരു ആശീർവാദം നിലിച്ചുപോയ മൂവീ ഇത് ഇന്നലെ ഒക്കെ മഞ്ചി മെസ്സേജ് ഉണ്ട് ഈ മെസ്സേജ് ഈ തരം ഇപ്പോഴും ചാലാ ഇമ്പോർട്ടന്റ് മെസ്സേജ് ഇത് ഇത് മാ വാരു ഈ മൂവി ദ്വാര അന്നർക്ക് തെരിപറ്റുന്ന ചാലാ ഹാപ്പിയാ ഉണ്ട് അയ്യാ ഈ സന്ദർഭംഗാ ആ സംസാര ഓടക്ക് നിന്ന് താങ്ക് യു പാലി താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ അവരൊക്കെ ആ ഓരോ നമ്പർസ് ഉണ്ടാ അന്നൊരു ചൂസി ചാലാ മഞ്ചി സിനിമാ ദിസ ആ ഇല്ല ഡയറക്റ്റ് ഗതി കൂടി പിച്ചി ഞാൻ സമ്മാനം ചെയ്യാൻ പോകാൻ സിനിമാ ലീസ് ചെയ്യുന്ന തർവാത അപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സാധനം സോ താങ്ക് യു സാർ ഈ സന്ദർഭം ഗാർ ആ മീ അന്നർക്ക് എന്നിട്ട് ചാലാ കാലം തർവാത ഓടക്ക് അത്ഭുത സിനിമാ ദിസ വാടു കൂടി ഫീൽ ചെയ്യും ജനറലി വാടു റോജു ഇന്നോ സിനിമാ ദിസ സോ അന്നോ ഈ ഓക്കെ സിനിമാ സോ വാടക്ക് നമ്മൾ ഓളാസിന അവസരം ഇല്ല അതേ കഥ സോ വാടു ഡയറക്റ്റ് ലേ യൂസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചെയ്യാം അടക്കം ഇല്ല ഈ റോജു ലേ യൂസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലേ ഓടാൻ എനിക്ക് മാവുന്നില്ല So, thank you, sir. This is the end of the day. Usually, I think the movie is a good thing to say for message and content. I think it's a good thing to say for you. I think it's a good thing to say for you. I think it's a good thing to say for you. Krishnarity Gar Zimba, Wapsi Gar Zimba, Tatum Zimba. And the EVV Sushan Gar Zimba. a beautiful message of the family sentiment in cinema and uh, at a family to very future theater lo okay this is not for show no and okay so attend cinema maybe so okay. so mo on the address tar ni or at the cinema and it do only message kapuna comedy yes. mm. chaala comedians unnaru yeah. and gopan uh, netin atlu comedy unde emotion unde yes. songs unda yes. yes so perfect all around the package untunda actually yes. ഓക്കെ